一觉醒来真舒服，看来今天又是晴朗的一天。得，那我今天就来给老爷爷盖一间房子，毕竟让老爷爷住兔子窝这么可爱的地方，实在是有点不合适啊。”老爷爷早上好呀！这次我打算盖间不一样的房子，毕竟老爷爷腿脚不方便。房子的柱子我选用桃木，墙壁就用白杨木板吧，这样深色与浅色的方块结合起来才显得没那么单调。带上材料出发，嗯，就选这块地了。先把各个支架的点搭出来。每隔空四格，这样晚点窗户安排起来也方便。这里就留三格，因为我打算在这里放门。OK， 现在开始把支架搭高。这次我打算盖间房子要离开地面建造，因为靠在河边湿气很重，对老爷爷关节也不好，所以适当抬高房子的基地，这样的房子里面湿气就没那么严重了。房屋的基地框架围起来，再这样凸出来一截，这样可以显得房子没那么单调，凹凸有致，看起来更有立体感。这里就是房子的门口处，先放下楼梯的基本框架。现在来把整体的框架搭好，四个高的样子就行了。这次先铺地板，因为房子本身离地的，为了更好的建造，先铺地板是比较明智的选择。顺手再把墙的框架建好，留个二乘二的窗户即可。巴拉小魔仙变，大概就是这样子的啦。接着把各个支架连接起来，搞定基本框架。现在就是最关键的一步了，是火柴盒还是大别墅？那就要看屋顶了。这次屋顶用岩石楼梯做外框，里面填上白杨木楼梯就好。OK。外框铺好，大概就是这样子了啦。然后只要往里面铺上白杨木楼梯就行了。咻，房顶搞定，高处看看效果，嗯，还是不错的嘛。你们觉得怎么样呢？再来帮老爷爷开一啃片菜园，毕竟想想在极限生存可没有空天天都能来照顾老爷爷呀。再用竹围栏把小麦田保护起来。然后挖条水渠，放上水，这样老爷爷就不用整天去挑水灌溉了。为了让老爷爷吃的丰富点，特地回家给他带一点土豆跟萝卜。小菜园总算完工啦，现在就可以来给房子装饰下了。每个支架都放上个灯，为了做这些灯，小小可是下了血本的。门口再放上一个路灯，这样晚上老爷爷出来走就不怕看不见路了。房子外面也放点灯。OK， 再往菜园放两个灯，这样就不怕小老鼠来偷吃了。基本的家具也帮老爷爷弄好了，再来做个箱子，让老爷爷能放东西。再往这里放个桌子和椅子，这样老爷爷就可以边看风景边吃饭了。OK， 屋子基本上完成，是时候请老爷爷过来住了。老爷爷，快来，你的房子已经建好了，快来看看。老爷爷怎么样，喜欢吗？也不知道老爷爷会不会看在我给他建了房子的份上，把他的东西卖便宜点给我。<咳>怎么啊？四十二块猪肉换一颗星星？罢了罢了，困死我了！老爷爷晚安。<笑>